एक वेब को हम लोग एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे वाई जो एक्स और टाइम का फंक्शन होगा एक्स एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है और वाई कोई भी पैरामीटर्स हो सकता है जैसे लाइट के लिए वाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है साउंड के लिए प्रेशर होगा क्योंकि साउंड प्रेशर वेव है स्ट्रिंग के लिए वाई डिसप्लेसमेंट होगा वाई स्पेशियल एक्चुअल स्पेशियल डिस्प्लेसमेंट होगा वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ये वेव रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेगा जैसे यहाँ टाइम जीरो होगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा और वेव बन जाएगा वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स इस वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स जैसे टाइम जैसे ये टर्म टाइम आगे टाइम को चेंज टाइम आगे बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ते जाएगा और साइन के साथ जो साइन के अंदर होगा वो टर्म कम होते जाएगा जिसकी वजह से ये वेव अभी ऐसा दिख रहा है तो कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा टाइम टी के टाइम टी के बाद ये वेब वी टी डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा वी स्पीड होगा वेब का ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस अब ये वेब जब आगे बढ़ रहा है और मान लेते हैं यहाँ एक बाउंड्री हम लगा दिए तो ये वेब आगे बढ़ के इस बाउंड्री से टकराएगा टकराने के बाद ये वेब वापस रिफ्लेक्ट होगा तो अगर वेब रिफ्लेक्ट होगा तो वो वेब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेगा और इस वेब को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है वेब नेगेटिव एक्स एक्सेस में जाएगा और माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेब पॉजिटिव एक्स एक्सेस में आगे बढ़ेगा अब स्टैंडिंग वेब कब बनता है ये एक ट्रैवलिंग वेब का इक्वेशन है यानी ये वेब ट्रैवल करके एक्स एक्सेस में आगे बढ़ेगा अब स्टैंडिंग वेब जब दो वेब एक ये वेब और ये दूसरा वेब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो दोनों का वेवलेंथ भी सेम हो और दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम हो लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो और वो दोनों आके मिलेगा सुपर पोजिशन होगा तो वो दोनों स्टैंडिंग वेब बनाएगा तो मैथमेटिकली इस दोनों को ऐड करते हैं इसका नाम y1, इसका नाम y2 कर देते हैं वो y1, y2 केवल डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है ट्रैवलिंग डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है तो जो स्टैंडिंग वेब बनेगा वो होगा y1 वन प्लस वाई ये होगा a ये टर्म प्लस ये टर्म तो a कॉमन होगा और साइन के एक्स इसे ए मान लेते हैं सॉरी ये तो ले चुके हैं इसे डी मान लेते हैं इसे और ये टर्म को ई मान लेते हैं तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ए साइन डी प्लस ए साइन ई तो ट्रिगोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन डी प्लस साइन ई का टू साइन डी प्लस ई बाई टू इंटू कॉस डी माइनस ई बाई टू तो इसे यहाँ पर लिखते हैं तो ये डी प्लस ई अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा और ये के एक्स के एक्स टू के एक्स बनेगा लेकिन यहाँ टू है तो वो टू भी कट जाएगा तो सिंपली ये यहाँ पर टू आ जाएगा ये टू यहाँ आएगा और ये ए कॉमन होगा साइन के एक्स होगा अगर उसके बाद ये कॉस आएगा इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करने के पे यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस ये माइनस तो माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट जाएगा और ये माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस टू ओमेगा टी लेकिन कॉस के अंदर माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा 
तो ये ओमेगा टी यहाँ टू ओमेगा टी होता है लेकिन यहाँ नीचे डिवाइड टू है तो वो टू टू कट जाएगा तो ये इक्वेशन एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन यहाँ टू होगा ये इक्वेशन एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है और ये ट्रैवलिंग वेव ये दो ट्रैवलिंग वेव से स्टैंडिंग वेव बना अब तो ये इक्वेशन में दिखा दी है लेकिन एक्चुअली में ये कैसे बनता है ये देखेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड दो गुना होगा ट्रैवलिंग वेव से इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि फिजिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है अगर टाइम जीरो लेंगे तो कॉस ओमेगा टी ये टी जीरो रहेगा कॉस के अंदर जीरो तो कॉस जीरो पे मैक्सिमम रहता है मैक्सिमम वन तो उस समय ये वन हो जाएगा इक्वेशन केवल होगा वाई इक्वल टू टू ए साइन के एक्स ये इस तरह से सॉरी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसे ये टू है एम्पलीट्यूड ठीक है अगर टाइम बढ़ेगा तो ओमेगा के कॉस के अंदर ओमेगा टी बढ़ेगा तो कॉस के कॉस का वैल्यू घटेगा तो ये एक टर्म वन से कम होगा वन से कम होगा तो ओवरऑल ओवरऑल एम्पलीट्यूड यानी ये जो फैक्टर है ये अपने आप में कम हो जाएगा तो ये वेव इस तरह का दिखेगा उस टाइम के बाद जब ओमेगा टी पाई बाई टू होगा तो कॉस के अंदर पाई बाई टू होगा जिस वजह से ये जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा वाई जीरो होगा उस समय वेब स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग ऐसा रहेगा उसके कुछ देर बाद ये कॉस नेगेटिव आएगा तो पूरा टर्म नेगेटिव हो जिस वजह से इक्वेशन ऐसा आएगा यहाँ वाई इक्वल टू टू ए साइन के एक्स एक टाइम आएगा कॉस की वजह से जो वन आया था और अब आएगा कॉस की वजह से माइनस वन आएगा जिसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा उस समय ये वेव ऐसा होगा तो ये स्टैंडिंग वेव है ये वेव आगे बढ़ता नहीं है इसलिए इसका नाम स्टैंडिंग ट्रैवलिंग वेव नहीं है ये स्टैंडिंग वेव है ये वेव अपने जगह पे ही ऑसिलेट करेगा ये आगे नहीं बढ़ेगा अब स्ट्रिंग का बात करते हैं ये स्ट्रिंग को एक एंड फिक्स रख दी इसे एक्स एक्सेस मानते हैं यहाँ हैंड है हैंड से इसे ऑसिलेट करेंगे अगर एक पल्स देंगे एक बार ऑसिलेट करेंगे तो एक पल्स निकलेगा ये पल्स आगे बढ़ेगा कुछ देर बाद ये पल्स यहाँ चल जाएगा फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ जाएगा फिर जाके इसे हिट करेगा और वापस आएगा अगर इसे कंटिन्यू ऑसिलेट करेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पे वेव आएगा और कंटिन्यू यहाँ वेव आएगा और ये वेव आगे बढ़ेगा ये हाथ एक सोर्स का काम करेगा जो पॉजिटिव एक्शन में वेव देगा जिसे लिखेंगे वाई इक्वल टू एक कॉ एक साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके वेव नेगेटिव एक्स रिएक्शन में आएगा चलेगा जिससे रिप्रेजेंट करेंगे वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी और दोनों वेव मिलके स्टैंडिंग वेव बनाएगा ये स्टैंडिंग वेव को अभी हम लोग बना के देखेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन था ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी तो वो एक्सपेरिमेंट इस तरह का रहेगा एक स्ट्रिंग रहेगा एक एंड बंधा रहेगा और स्ट्रिंग का लेंथ एल रहेगा तो ये एंड पे ये बाउंड्री है यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग का हाइट चेंज नहीं होगा ये स्ट्रिंग फिक्स है तो ये स्ट्रिंग ऊपर या नीचे नहीं जा पाएगा तो ये पॉइंट पे यानी एक्स एल लेंगे तो इस पॉइंट पे वाई हमेशा जीरो होगा ये इक्वेशन है यहाँ पे टाइम कुछ भी ले वाई हमेशा जीरो होगा अगर ये एक्स इक्वल टू हम लोग एल लेंगे तो एक्स इक्वल टू अगर एल लेंगे ये एक्स इक्वल टू एल लिया तो 
ये हमेशा जीरो होगा तो ये जीरो कब होगा एक्स एल लेंगे तो ये वाई जीरो होगा तो वाई जीरो कब होगा ये कॉस कभी जीरो हो सकता है नहीं हो सकता तो साइन को जीरो होना पड़ेगा तो साइन जीरो कब होगा साइन जीरो कब कब आता है ये साइन का ग्राफ है साइन जीरो जीरो पे आता है पाई पे आता है टू पाई पे मतलब कि एन पाई पे आता है तो के एल एन पाई होगा जब के एन एल पाई होगा एन पाई होगा सॉरी एन पाई होगा तो तो ये वेव का ये पॉइंट कभी भी हिलेगा नहीं यहां पर एन क्या है ये जीरो है पाई है टू पाई है यहां एन जीरो वन टू यानी यहां पर एन कोई भी इंटीजर होगा इसे बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन क्योंकि ये वेव के लिए ये ये जो फिक्स किए स्ट्रिंग को वो वेव के लिए बाउंड्री वो वेव के लिए बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा तो ये बाउंड्री कंडीशन इसे बोलते हैं अगर लाइट वेव यहाँ रहता तो उसके लिए ये बाउंड्री ये बाउंड्री नहीं होता उसके लिए मेटल बाउंड्री होता है इससे हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं के इक्वल टू एन पाई बाई एल अब इस इक्वेशन को यहाँ के को हटा के यहाँ पर एन पाई बाई एल लिखेंगे यहाँ पर एन क्या है एन के होने की वजह से जो स्टैंडिंग वेव बनेगा वो अलग अलग एन को यहाँ मोड बोलते हैं अलग अलग मोड अगर एन इक्वल टू जीरो रहेगा तो ये पूरा जीरो होगा तो उस समय कोई वेब नहीं बनेगा अगर एन लाइन से देखते हैं एन इक्वल टू जीरो वन पे क्या होगा एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू वन डालेंगे तो वाई इक्वल टू ए सॉरी यहाँ टू ए होगा टू ए टू ए साइन एन इक्वल टू वन पाई एक्स पाई एल होगा इंटू कॉस ओमेगा टी अगर इसको देखे तो ये वेव क्या होगा पाई एक्स वाई एल तो अगर टाइम जीरो पर रहे टाइम जीरो पर ये साइन बनेगा लेकिन साइन बनेगा इस तरह से बनेगा कि ये पॉइंट नहीं हिलेगा क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट नहीं हिलेगा यहाँ कैसे पता चलेगा अगर एक्स इक्वल टू यहाँ एल डालेंगे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस x इक्वल टू एल डाले तो ये पॉइंट x इक्वल टू एल पे है और यहाँ l डाले तो l पाई l बाई एल होगा l कट जाएगा साइन पाई साइन पाई जीरो रहता है तो x इक्वल टू एल डालेंगे तो साइन पाई जीरो होगा जिसके वजह से पूरा टर्म जीरो होगा y जीरो होगा कॉस का कुछ भी वैल्यू ले y हमेशा जीरो रहेगा और ये साइन x इक्वल टू एल पे साइन पाई आ रहा है मतलब कि ये x एक्सिस है x x इक्वल टू एल लिए तो ये हमेशा पाई पे x इक्वल टू एल पे साइन के अंदर का वैल्यू पाई आ रहा है और वाई बड़ा वाई वो जीरो हो रहा है तो ये वेव इस तरह का बनेगा टाइम जीरो पे ऐसा दिखेगा टाइम जैसे बढ़ेगा ये वेव नीचे उतर जाएगा फिर टाइम में कैसा आएगा जब ओमेगा टी पाई बाई टू होगा जब ओमेगा टी पाई बाई टू होगा तो उस समय वाई जीरो होगा हम एक्स कुछ भी लिए तो वो सीधा ऐसा दिखेगा फिर कॉस ओमेगा टी नेगेटिव होगा तो वे वैसा होगा यानी ये वेव इस तरह से ऐसे ऑसिलेट करेगा ये कब था जब एन इक्वल टू वन लिए थे इसको हम यहाँ लिखते हैं एन पाई एक्स बाई एल अभी x का बात कर रहे हैं फिर t का भी हम लोग बात करेंगे ये n इक्वल टू वन है अब n इक्वल टू टू एन अगर टू लेंगे तो यहाँ पे टू हो जाएगा तो ये इक्वेशन आएगा वाई इक्वल टू टू ए साइन टू हाँ और इसे बोलते हैं फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक्स इसका नाम है फंडामेंटल
फंडामेंटल या फर्स्ट मोड साइन टू पाई एक्स वाई एल कॉस ओमेगा टी ये एक्स एक्सेस ये वाई यहाँ पर अगर एक्स एल लेंगे तो साइन टू पाई होगा यानी एक्स इस केस में यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे एक्स एल ये डिस्टेंस एल होगा इस केस में तो यहाँ पर एक्स एल लेंगे तो साइन टू पाई और साइन जब टू पाई होगा तो वाई जीरो होगा तो ये पॉइंट नहीं हिलेगा मैथमेटिकली भी यहाँ इक्वेशन से देख सकते हैं हम लोग और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अंदर वाला वैल्यू पाई होगा वो पाई कब होगा यानी टू पाई एक्स वाई एल पाई होगा ये पाई कब होगा पाई होगा एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे ये पाई कटेगा एल इधर जाएगा टू यहाँ आएगा तो एल एक्स इक्वल टू अगर एल बाई टू लेंगे ये एल है तो एल बाई टू ये होगा तो यहाँ पर भी साइन पाई आ रहा है तो ये पॉइंट भी कभी नहीं मूव करेगा क्योंकि ये ये पॉइंट पे साइन के अंदर के वैल्यू पाई आ रहा है और साइन के अंदर के वैल्यू अगर पाई आ गया तो पूरा का पूरा वाई यानी ये स्ट्रिंग का हाइट वो जीरो होगा इस पॉइंट पे अगर टाइम हम लोग कुछ भी ले रहे हो तो वो वेब ऐसा दिखेगा कुछ देर के बाद ये वेब का वाई कम होगा इसके वजह से फिर ये सीधा हो जाएगा फिर नेगेटिव होगा तो इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा इससे बोलता है सेकेंड मोड इसी तरह से थर्ड मोड भी हम लोग देख सकते हैं थर्ड मोड में क्या होगा एन इक्वल टू थ्री जब एन इक्वल टू थ्री होगा तो वाई इक्वल टू टू ए साइन थ्री पाई एक्स बाई एल इन टू कॉस ओमेगा टी तो इस केस में एक्स इक्वल टू एल पे साइन थ्री पाई होगा यानी साइन थ्री पाई है मतलब ये थ्री पाई ये एल डिस्टेंस होगा उस केस में तो अगर साइन थ्री पाई है तो दो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर साइन जीरो होगा उसके बाद यानी एक्स पाई पे पहले जीरो होगा पाई के करस्पॉन्डिंग कुछ एल होगा यहाँ पर ये एल एल यहाँ पर ये एक्स एल बाई थ्री होगा फिर एक और पॉइंट आएगा जहाँ पर साइन टू पाई होगा जो जीरो होगा उस केस में ये क्या होगा टू एल बाई थ्री डिस्टेंस होगा एक्स यानी ये दो पॉइंट पे वेब ये दो पॉइंट पे साइन के अंदर का वैल्यू पाई और टू पाई होगा जिस वजह से वो दो पॉइंट कभी नहीं मूव करेगा तो ये दिखेगा सॉरी ये पॉइंट वो वेब ऐसा दिखेगा एन इक्वल टू थ्री यानी थर्ड मोड ओमेगा टी की वजह से ये ऐसे ऑसिलेट करेगा जिस तरह से ये करता है तो एन इक्वल टू थ्री हो गया और अब ये अलग अलग मोड को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी और हाँ एक और चीज ये ओमेगा टी को भी डिस्कस करते हैं ये ओमेगा टी क्या है ये मान लेते हैं एन इक्वल टू वन है फर्स्ट हारमोनिक इस केस में ओमेगा टी क्या होगा आ, ओमेगा टी टाइम जीरो पे ओमेगा टी क्या है टाइम जीरो पे ओमेगा टी ओमे, ओमेगा टी जीरो हो जाएगा इसके वजह से कॉस जीरो होगा और ये वन हो जाएगा तो ये वन होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा ये वाई अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू देगा जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो ओमेगा टी का कुछ फाइनल वैल्यू आएगा जिसके वजह से कॉस का अंदर कुछ वैल्यू देंगे तो वो वन से कम होगा और ये कम हो जाएगा तो ओमेगा टी अगर पाई बाई टू रहा तो वेब ऐसा रहेगा वाई इक्वल टू जीरो रहेगा हर पॉइंट पे तो ओमेगा टी पाई बाई टू कब होगा मान लेते हैं कि वेब यहाँ से स्टार्ट किया नीचे बढ़ा फिर बढ़ते 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 वापस आ गया तो वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक ऑसिलेशन हुआ टाइम पीरियड उसका जितना टाइम लगेगा वो ऑसिलेशन होने में उसको बोलेंगे टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो टी इक्वल टू पाई बाई टू इंटू ओमेगा हो जाएगा जिस पॉइंट पे ये टी टाइम के बाद ये वेब सीधा ऐसे आ जाएगा अब ये ओमेगा इक्वल टू हमको पता है टू पाई बाई टी होता है टू पाई बाई टाइम पीरियड होता है तो ये ओमेगा को इसमें डालेंगे तो यहाँ पर टू पाई यहाँ टी हो जाएगा तो फाइनली टी बाई फोर आ जाएगा 
और ये होना भी चाहिए क्योंकि सबसे पहले क्या होगा ये टाइम टी पे क्या होगा वेब यहाँ आ जाएगा पहले वेब यहाँ पे है अब ये वेब नीचे आ जाएगा ये होना भी चाहिए क्योंकि टाइम इक्वल टू अब जब टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये वेब ऐसा था उस टाइम के बाद नीचे होगा फिर सीधा हो जाएगा अब ये टाइम ये वेब को यहाँ से नीचे जाना फिर यहाँ नीचे जाना फिर वापस आने में टी टाइम लगा तो एक और वेब यहाँ था फिर ऐसे हुआ फिर नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे गया तो यहाँ से यहाँ पूरा आने में टी टाइम लगा तो यहाँ से यहाँ आने में टी बाई फोर लगना भी चाहिए यहाँ इक्वेशन से भी हम लोग देख रहे हैं और लॉजिक भी ये कहता है कि ये वन फोर्थ टाइम कवर करेगा यहाँ से यहाँ आने में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रिंग लेंगे और उसमें रियल में स्टैंडिंग वेब बना के देखेंगे ये स्ट्रिंग है इसमें हम लोग स्टैंडिंग वेब बनाएंगे और जैसे स्टैंडिंग वेब बनाएंगे तो पहले फंडामेंटल स्टैंडिंग वेब रहेगा जिसमें कोई नोड नहीं रहेगा एक पहला एंड और एक मेरा हाथ है जो सोर्स रहेगा वो दोनों पे नोड रहेगा और बीच में नोड नहीं रहेगा